alikuwa ni mkulima lakini tulipokuja hapa mjini halmashauri ilitangaza kutengeneza vikundi kazi kila kata mimi nikakusanya watu wangu nikapata kumi. lakini watu wangu nilichukua nilichukua watu wenye ulemavu wagonjwa wa akili na waasilika katika uh, mradi wa taka ni mali uh, lengo kuu ilikuwa ni kuwezesha wale wafanyakazi wa chini waweze kuinuka kiuchumi vile vile waweze kuipenda ile kazi kwa ajili ya kusaidia kusafisha mazingira Swiss Contact ikatengeneza namna maalum ya kuweza kuwahudumia kwa hiyo tuliwahusisha uh, serikali za mitaa kuweza kusaidia vile vikundi ambazo ni CBO kuweza kuwaelimisha namna ya kufanya kazi katika usalama, namna ya kutambua fursa katika taka ngumu na namna ya kuunganisha masoko. Tulikuwa tujajua kwamba taka ni fursa. Lakini walipokuja watu wa Swiss Contact kupitia mradi wa taka ni mali walitusaidia mambo mengi sana katika manispaa yetu ya Morogoro. Walinisomesha elimu ya kutengeneza mbolea, elimu ya kutengeneza chupa kuzipaka kwa maua, nikapotengeneza elimu ya kilimo hai nikaenda kusoma ujasiri wa mali kila kikundi tulisomeshwa hivyo kwa kweli bila ya kuwepo sibio za taka ni mali kweli biashara yangu ingekuwa inasuasua napeona hapa hapo ni watu ndio wanavyoleta hapa na sisi tunanunua baada hapo tunazichambua hapo kuna watu wapo kwa ajili ya kuchambua na kuweza kuziondoa vitu ambavyo naweza vikaleta madhara kwenye mashine baada hapo tunazicrash ushazi crash tunazifanyia packaging baada hapo tunatafuta kusafiri kwa ajili ya kuzisafirisha kuzipeleka Dar es Salaam kwenye viwanda vikubwa faida ninayopata napata si chini ya shilingi milioni tatu kwa, kwa mwezi Tumeona watu wa Morogoro jinsi walivyokuwa amepata elimu ya taka ni mali. Kule kuja huku tulipoandika ile letter yetu kwamba sisi mara baada ya kuingia kwenye tena. Kweli walituitikia na tuliweza kufanikiwa kupata tenda na hayo ndio tunayoyafanyia kazi mpaka hivi sasa. Swiss Contact wakatupa elimu kwa hiyo jamii ikawa imepata elimu kwa ujumla na bahati nzuri wada wetu serikali na wenyewe wakaliitikia hilo. Yaani wewe ukizungumzia kuhusiana na swala la taka ni mali. Najikuta kwamba ninafurahi sana. Na mpaka hivi sasa tumejikuta kwamba tuna tumepata manufaa makubwa kutokana na taka ambazo zinaokotwa. Na imeweza kutuongezea kipato kama wana kikundi. Tujikuta tuna kama shilingi laki nne kwa mwezi. Jamii ambayo tunaitolea hiyo huduma wamejua kwamba taka ipi ambayo ni mali nataka ipi ambayo inastahili kwenda kutupa jaralani Taka ni mali wanapokuja ndani ya sako tunawasaidia kuwawezesha vifaa mbalimbali vinavyoweza kujikinga mwili katika mambo ya hatari Nimenunua reki nimenunua madawa ya kupulizia nimenunua mifuko usafiri gamboot kila kitu kwa kweli baadhi ya e, watu ambao tumepatia mafunzo ya taka ni mali kwanza wana, baadhi ya wa, wananchi wamenufaika kwa sababu unakuta kuna mwananchi mwingine kweli ameangaika amepata ile tenda lakini anakuta hana vitende ya kazi. Kwa unakuta pale kama sisi tuna utamaduni kukutana na wale wa tuataka ni mali kila Jumapili ya tatu ya mwezi tuweze kujua kwamba changamoto gani wanazokutana nazo ni wapi walipokwama wapi tunaweza tukasaidizana taka ni mali imefaidika na tubea masakosi kwa mikopo ya kuwasaidia vifaa kwa mafunzo tunazidi kuwa na wanachama wengi tulikutana na Swiss Contact wakatutambulisha waka mradi wa taka ni mali wakatupa equipment wakatupa education lakini kwa sasa mafanikio ni makubwa mimi nipo kama mjasiria ya mali mradi wa taka ni mali umenisaidia nimeweza kupanga ninalipa ile rent house na hudumia nyumbani familia na pia nina save pia Umuhimu wa recycling ni kwamba tunasafisha mazingira tunatengeneza ajira kwa vijana na watu wengine mbalimbali wa umri mbalimbali kwa mwekezaji kama sisi tuna tunapata 
profits kwa wanatusaidia kwenye elimu ya namna gani tunaweza tukawapata wale wadau wengine tunaweza kufanya nao kazi ya kukusanya lengo kubwa ni kusafisha mazingira kwa hiyo taka sasa hivi takarejea hazitupu ovyo jamii nyingi imekuwa na mwitikio wa kuweza kuleta takarejea na kujipatia kipato mradi wa taka ni mali umetusaidia sana katika mashauri ya jiji la Mwanza tunafikiria kununua hizi wanazita bajaji au toyo vikundi wanapohitaji wanakwenda wana wanatumia utamu ya biashara kwanza imeniwezesha kutambulika zaidi pili nilikuwa vitu vingi sifahamu nachukua natupa lakini kwa sasa hivi kila kitu ni mali na ndio maana tunaita taka ni mali taka ni mali taka ni mali taka ni mali taka ni mali